హాయ్ ఎవరిబడి వెల్కమ్ టు మీ కోసం హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ సో ఈ రోజు మీకు ఒక కొత్త టాపిక్ తో మీ ముందుకు వస్తున్నాను ఏంటంటే సమాచార హక్కు చట్టం ఇది అందరికి తెలుసు కానీ దీంట్లో ఉన్న యూజెస్ ఏంటి దీనివల్ల మనం ఎంతవరకు మంచిని పొందవచ్చు దీనివల్ల ప్రతి పౌరుడికి ఏ రకమైన అవసరం ఉంటుంది ఈ చట్టం ద్వారా సో మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అనేది మీకు ఈ రోజు ఈ వీడియోలో డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఈ సమాచార హక్కు చట్టం అనేది ఎప్పుడో రెండు వేల ఐదులో వచ్చింది కానీ ఇది చాలా మందికి తెలియదు దీని వల్ల యూజ్ అయి ఉంది మనం ఎలా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఇది ఎలా మనకు అవసరం ఉంటుంది అనేది చాలా మందికి తెలియదు సో వాళ్ళందరికీ తెలుసుకోవడం కోసం నీట్గా ప్రతి ఒక్క పాయింట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది చాలా మందికి ఒక ఆయుధం సామాన్య మానవ నుంచి ప్రధానమంత్రి వరకు ప్రతి ఒక్కరూ సమానంగా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలంటే ఏదైనా విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ చట్టం ఉపయోగించి మనం ఎంతటి పెద్దదైనా సరే ఎలాంటి విషయాలైనా సరే నీటిగా పద్ధతి ప్రకారం రాజ్యాంగ బద్ధంగా మనం ఆ విషయాలను ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఇతరేతర ప్రభుత్వేతర సంస్థల నుంచి కానీ మనం వాటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే తెలుసుకోవచ్చు సో నలుగురు నాలుగు మాటలు చెప్పే బదులు మీరే స్వయంగా నిజమేంటి అని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు సో దానికోసం ఏర్పడ్డ చట్టమే సమాచార హక్కు చట్టం సో దీని గురించి నీట్గా ప్రతి ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా అప్లై చేయాలి ఏం చేయాలి ఎవరెవరికి అప్లికేషన్ పెట్టాలి ఎన్ని రోజులకు వస్తుంది దానికి ఏమైనా అమౌంట్ అవుతుందా లేదా ఇన్ కేసు వాళ్ళు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మనకు మనము ఏం చేయొచ్చు వాళ్ళకి అధికారులు ఎవరెవరు ఉంటారు ఎవరికి సమర్పించాలి ఎన్ని రోజులకు వస్తుంది అనేది నీట్గా పూర్తిగా ప్రతి ఒక్కటి మీకు పూర్తిగా చెప్తాను సమాచార హక్కు చట్టం అనేది ఈ ప్రతి ఒక్క భారతీయునికి కావలసిన ఒక ఆయుధం అనమాట ప్రతి ఒక్క అధికారికి ప్రశ్నించే హక్కు ప్రతి ఒక్క పౌరునికి ప్రతి ఒక్క భారతదేశ పౌరునికి సమానమైన హక్కు కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రశ్నించే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది సో సమాచార హక్కు చట్టం ప్రకారం ప్రతి విషయాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోవచ్చు ఇంత ముందు అంటే రెండు వేల నాలుగు కంటే ముందు అంటే మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు తర్వాత మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అంటే మనం అందరం అంటే ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే ఓ స్వాతంత్రం వచ్చింది ఇంకా హ్యాపీగా మన దేశాన్ని మనమే పరిపాలించుకోవచ్చు సో ఇంకా ఏ ఇబ్బందులు ఉండవు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత క్యాజువల్ గా ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించి ఏంటంటే మన దేశాన్ని మనమే పాలకులు అవుతాం మనమే పాలిస్తాము మన దేశాన్ని మన నాయకులే పాలిస్తారు మనమే ఎన్నుకుంటాం కాబట్టి ఏ సమస్యలు ఉండవు ఇంకా నీట్గా మన దేశాన్ని పరిపాలించుకోవచ్చు అదే భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పి అందరు ఆశించారు భారత రాజ్యాంగ రచనలో అంబేద్కర్ గారు చాలా ప్రధానంగా వ్యవహరించారనే విషయం ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు కానీ ప్రతి ఒక్కటి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఉంటుంది అంటే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఖిత పూర్వకమైన రాజ్యాంగం ఏదైనా ఉందంటే భారత రాజ్యాంగం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దది కానీ అదే విధంగా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఖిత పూర్వకమైన రాజ్యాంగం ఉన్నప్పటికీ రాజ్యాంగాన్ని సరిగ్గా అమలు చేయడం లేదు దానివల్ల గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు గవర్నమెంట్ లో పనిచేసే అధికారులు కావచ్చు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లు ఎంఆర్ఓ విఆర్ఓ ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక విషయంలో రాజ్యాంగాన్ని అంటే రాజ్యాంగ రూల్స్ ని పాటించా కూడా అన్యాయం చేస్తూ జరుగుతుంది చాలా విషయాలు జరిగాయి వాటి గురించి నేను స్పెషల్ గా ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేను అనుకుంటున్నాను అయితే ఇలాంటి సమస్యలు ఇలాంటి విషయాలు అయితే సామాన్యులకు చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే మనం డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తాము మనం స్టార్ట్ విలేజ్ లో అయితే విఆర్ఓ దగ్గరికి తర్వాత సర్పంచ్ దగ్గరికి అట్లా వెళ్తాం ఆ సర్పంచ్ లు విఆర్ఓ ఎంఆర్ఓ చే రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఈ సామాన్య మానవులు ఎక్కడికి వెళ్తారు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి వాళ్ళకి నిజం ఏంటి తెలియాలంటే తెలియదు వాళ్ళే సామాన్య మాలలు ఎక్కడ వెళ్ళలేరు ఎవరిని అడగలేరు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఇలాంటి కేసులు బొచ్చెడు వచ్చినాయి భారతదేశంలో హైకోర్టులో ఇలాంటి విషయాలు ఇప్పటికీ చాలా పెండింగ్ లో ఉన్నాయి సో అప్పటికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు తర్వాత ఎన్నో గవర్నమెంట్ మారుతూ వచ్చింది ఎన్నో మహానుభావులు దీని గురించి ఆలోచించారు కూడా కానీ దీనికి సరైన ఒక మార్గం అనేది సరైన దారి అనేది ఎవరు చూపించలేదు అని రాను 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 ప్రతి ఒక్కరికి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ సో దానికోసం ఎంతో మంది ఎంతో ఎన్నో రోజులు ఇట్లా పోరాటం చేసి చేయడం జరిగింది కానీ చివరిగా రెండు వేల ఐదులో ఇలాంటి వారి కోసం అంటే ఏ సామాన్య మానవులు కూడా ప్రతి ఒక్కటి తెలుసుకోవాలి నిజమేంటో ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి భారతదేశంలో రెండు వేల ఐదును ఐదులో ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ తీసుకొని రావడం జరిగింది అప్పుడు అప్పుడు ఉన్న కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రెండు వేల ఐదులో ఈ సమాచార హక్కు చట్టం అనేది తేవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ సమాచార హక్కు చట్టం అసలు మనకి ఎందుకు అవసరం ఇది రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్
విషయం పైన పరిజ్ఞానం ఉండడం అవసరం చాలా అవసరం అదేవిధంగా అటువంటి సామాన్యులకి పాలిట పశుస్థాపమైన సమాచార హక్కు చట్టం ఈ చట్టంతో ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైనా సరే గవర్నమెంట్ని కావచ్చు గవర్నమెంట్ని పాలించి గవర్నమెంట్ పరిధిలో ఉన్న అధికారులను మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లిఖిత పూర్వకంగా అప్లికేషన్ పెట్టి అడగవచ్చు చట్టం అనమాట ఇది వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం అనేది మన హక్కు ప్రతి ఒక్క పౌరునికి ఇది ఒక ఆయుధం లాంటిది ప్రతి అధికార యంత్రంలోని పారదర్శకత జవాబుదారీతనం తీసుకురావడం కోసం అధికార యంత్రాంగాలు అదుపులో ఉన్న సమాచారాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు పౌరులకు సమాచార హక్కును చట్టబద్ధం చేయడం కోసం కేంద్ర సమాచార కమిషన్ ను అదేవిధంగా రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్ ను నెలకొల్పడం జరిగింది సో ఆర్టీఐ లో మొత్తం ముప్పై ఒక సెక్షన్లు ఉంటాయి అంటే ప్రస్తుతం మనకి తొమ్మిదో చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ సిఐసిగా సుధీర్ భార్గవ వ్యవహరిస్తున్నారు అదేవిధంగా ఆర్టీఐ అనేది ఎప్పుడు ఏర్పాటైంది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంతకుముందే ఆర్టీఐ బిల్లు రెండు వేల ఐదు జూన్ పదిహేనున భారత పార్లమెంట్లో ఆమోదం పొందడంతో ప్రతి పౌరుడికి సమాచారం హక్కు తెలుసుకున్న హక్కు చట్టపరంగా తెలుసుకున్న హక్కును చట్టపరంగా సంక్రమించింది అదేవిధంగా రెండు వేల ఏడులో అమల్లోకి వచ్చిన ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ స్థానంలో చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది అంటే ఇంతకుముందు రెండు వేల ఐదు గంటే ముందు ఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనేది ఉండే దానికి రెండు వేల రెండు వేల రెండులో స్థాపించడం జరిగింది దాని స్థానంలో రెండు వేల ఐదులో ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ వచ్చింది ఈ చట్టం పరిధిలోకి సెక్షన్ త్రీ ప్రకారం పౌరులందరికీ సమాచారాన్ని పొందే హక్కు ఉంటుంది సమాచారాన్ని కోరినప్పుడు ఏకపక్షంగా నిరాకరించడం కానీ ఈ చట్టం ప్రకారం నేరం అయితే సమాచారం పొందడానికి వ్యక్తిగత వివరాలు కారణాలు చెప్పవలసిన అవసరం కూడా లేదు ఇది ఎప్పుడు ఏర్పాటైంది ఎందుకు ఏర్పాటైందండి దీని గురించి అదేవిధంగా అసలు సమాచారం చట్టం హక్కు అంటే ఏంటి ఇది ప్రతి ఒక్కరికి సమానంగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కరు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి ఏ అధికార యంత్రాంగాన్ని ఏ అధికార యంత్రాంగం నియంత్రణ కింద ఉన్న సమాచారాన్ని ఈ చట్టం కింద పొందే హక్కును ప్రతి ఒక్కరికి పనులను పత్రాలను రికార్డులను తనిఖీ చేసే హక్కు అదేవిధంగా వాటి కాపీలు ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదా హార్డ్ కాపీ ఏ రూపంలోనైనా తీసుకునే హక్కును సమాచార హక్కు చట్టం అంటారు దీంట్లో ఏ స ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చాలా సంస్థలు ఉన్నాయి చాలా సంస్థలు చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ సొసైటీస్ తర్వాత ఆఫీసులు చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఈ చట్టంలో ఏమేమి వస్తాయి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ నిధులను పొందుతున్న స్వచ్ఛంద సంస్థలు శాఖలు ఆఫీసులు యంత్రాంగం పాలన నిర్ణయాలు జీవోలు ప్రజాధనం ఖర్చు విదేశీ పర్యటన ఖర్చు కాంగ్రెస్ బీజేపీ సిపిఎం బిఎస్పి ఎన్సిపిసి వంటి రాజకీయ పార్టీలతో సహా అంటే ప్రభుత్వం ప్రభుత్వేతర సంస్థలన్నింటికి సంబంధించిన అంశాలని ఆర్టీఐ చట్టం పరిధిలోకి వస్తాయి సో ఇదే కాదు అంటే గవర్నమెంట్ వ్యవస్థనే కాదు ఏ ప్రభుత్వేతర సంస్థల నుంచి కూడా నీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మనం అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే కంపల్సరీ ఫర్ ఒక డేట్ ఉంటుంది ఆ డేట్ లోపల వీళ్ళు మనకి ఆన్సర్ ఇయ్యాల్సి వస్తుంది అదేవిధంగా ఆర్టీఐ అధికార యంత్రాంగాల విధులు అసే అసలు ఆర్టీఐ అధికార యంత్రాంగం ఏమేం చేస్తుంది ఏంటి అనేది దీని గురించి చెప్తాను సెక్షన్ ఫోర్ బై వన్ బై ఏ ప్రకారం ప్రతి అధికార యంత్రాంగం రికార్డులోని సమాచారం అందుబాటులోకి ఉంచేందు ఉండేందుకు వీలుగా దేశవ్యాప్తంగా ఈ చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది నూట ఇరవై రోజుల్లోగా కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ లోకి ఎక్కించాలి అదేవిధంగా సెక్షన్ ఫైవ్ బై టూ ప్రకారం ప్రతి అధికార యంత్రాంగం ఈ చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన వంద రోజుల్లోగా ప్రతి సబ్ డివిజన్ స్థాయిలో లేదా జిల్లా విభాగాల స్థాయిలో ఒక అధికారి ఒక అధికారిని దరఖాస్తులను స్వీకరించడానికి అదేవిధంగా కేంద్ర పౌర సమాచార సహాయక అధికారిగా రాష్ట్ర పౌర సమాచార సహాయక అధికారిగా నియమించాలి అదేవిధంగా ఆ అధికారులను స్వీకరించిన అధికారులు స్వీకరించిన దరఖాస్తులను వెంటనే కేంద్ర పౌర సమాచార అధికారికి లేదా రాష్ట్ర పౌర సమాచారం కమిషన్ కు లేదా సెక్షన్ నైన్టీన్ బై వన్ కింద నిర్దిష్టపరిచిన సీనియర్ అధికారికి లేదా కేంద్ర సమాచార కమిషనర్ కు లేదా రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్ కు పంపించాల్సి ఉంటుంది 
ఇది అదేవిధంగా దరఖాస్తులు కేంద్ర సమాచార సహాయక అధికారి లేదా రాష్ట్ర సమాచార సహాయక అధికారికి అందించిన పక్షంలో దానికి జవాబు ఇచ్చేందుకు సెక్షన్ సెవెన్ బై వన్ ప్రకారం నిర్ణయించిన కాల పరిమితికి ఐదు రోజులు కలపవలసి ఉంటుంది సెక్షన్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ప్రకారం కేంద్ర పౌర సమాచార అధికారిగా అధికారి లేదా రాష్ట్ర పౌర సమాచార అధికారి అవసరమైతే మరే ఇతర అధికారి సహకారాన్ని కోరవచ్చు ఇటువంటి సందర్భంలో సెక్షన్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ప్రకారం ఈ చట్టంలో నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందకు రాకుండా ఉండేందుకు ఆ సహకారం అందించే అధికారులను కేంద్ర పౌర సమాచార అధికారి లేదా రాష్ట్ర పౌర సమాచార అధికారిగా పరిగణిస్తారు సెక్షన్ సిక్స్ బై త్రీ ప్రకారం సంబంధించిన సమాచారం మరో అధికార యంత్రాంగంలో ఉన్నట్లయితే దానికి పొందడానికి దరఖాస్తు అందుకున్న ఐదు రోజుల లోపు అక్కడికి పంపించాలి ఆ విషయం దరఖాస్తుదారు తెలపాలి ఇది అధికార ఆర్టీ అధికార యంత్రాంగాల యొక్క విధులు మరి దరఖాస్తు అనేది ఎవరికి ఇయ్యాలి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకోవచ్చు ఏ ఏ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా సరే గవర్నమెంట్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఏ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వేతర సంస్థలు కావచ్చు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా సరే ఆర్టీఐ ద్వారా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు అయితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా మనం అప్లై చేసుకోవాలి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా వస్తుంది ఎవరికి ఇవ్వాలి ఈ వీటి గురించి చాలా మందికి తెలియదు సో దాని గురించి మీకు నీట్ గా చెప్తాను సెక్షన్ సిక్స్ బై వన్ ప్రకారం సమాచారం కోరదలుచుకునే వారు ఇంగ్లీష్ లేదా హిందీ లేదా స్థానికంగా ఏ భాష ఏ స్టేట్ అయితే చాలా స్టేట్లు లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు స్టేట్లో అయితే మనకు తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ హిందీలో కావచ్చు తెలుగులో కావచ్చు లేదంటే ఉర్దూలో కావచ్చు మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ లెటర్ లిఖిత పూర్వకంగా మనం సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అది ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే నిర్దిష్ట రుసుము చెల్లించిన తర్వాత సంబంధించిన అధికార యంత్రాంగానికి చెందిన పౌ కేంద్ర పౌర సమాచార అధికారికి ప్రతి కార్యాలయంలో ఉంటారు లేదా రాష్ట్ర పౌర సమాచార అధికారికి అందించాలి అలాగే సెక్షన్ సిక్స్ బై టూ ప్రకారం సమాచారం కోరుతున్న వారు అందుకు గల కారణం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అదే తనకు కబురు చేసేందుకు అవసరమైన వివరాలు మినహా ఎలాంటి వ్యక్తిగత వివరాలు తెలపాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఎలా చేయాలో కూడా చెప్పాను మీరు లిఖిత పూర్వకంగా కానీ లేదంటే ప్రింటెడ్ కానీ సరే ఏ లోకల్ మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడితే అది భారత మీరు రాసే లెటర్ ఏదైతే ఉంటుందో భారత రాజ్యాంగంలో గుర్తించబడిన లాంగ్వేజ్ ఏదైనా సరే ఆ లాంగ్వేజ్ లో రాయచ్చు అదే ఎవరికి ఇవ్వాలంటే మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ లో ఇలా అంటే మీకు ఎక్కడైతే సమస్య వచ్చింది ఏ విషయాన్ని అయితే మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ విషయానికి దానికి సంబంధించిన ఆఫీస్ మీ ప్రాంతంలో రిలేటెడ్ ప్రాంతంలో ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ ప్రతి ఒక్క ఆఫీస్ లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆర్టీఐ అధికారి ఒకడు ఉంటాడు ఆ ఆర్టీఐ అధికారికి మనం లెటర్ రాస్తే ఒక డేట్ ఉంటుంది ఆ డేట్ లోపల మనకి వాళ్ళు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇచ్చేటప్పుడే మనకి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ చెప్తారు అమ్మ మీరు ఈ అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు ఒక పదిహేను రోజులు కానీ ఇరవై రోజులు కానీ నూట ఇరవై రోజులు కానీ వంద రోజులు కానీ ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళు చెప్తారు అంటే ఒక్కొక్క విషయాన్ని కొన్ని లిమిటెడ్ టైమ్స్ ఉంటాయి ఆ లిమిటెడ్ టైం వరకు ఇవ్వాలి ఆ లిమిటెడ్ టైం దాటిన తర్వాత మనకి వాళ్ళకి ఫైన్ వేయడం లేదంటే కోర్టు ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళకి ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది సో వాటి గురించి ఇంకా నెక్స్ట్ ముందు చెప్తాను అయితే అప్లికే మనం అప్లికేషన్ అయితే ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అప్లికేషన్ అయితే మనం పెట్టామనుకోండి అప్లికేషన్ పెట్టిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల్లో మనకు సమాచారం అందుతుంది అనేది చాలా మందికి ఇది తెలియదు సో దానికోసమే ఇది సో సెక్షన్ సెవెన్ బై వన్ ప్రకారం దరఖాస్తు అందుకున్న వాటి నుంచి ఆ రోజు నుంచి ముప్పై రోజుల్లోగా ఆ సమాచారం అందించాలి లేదా సెక్షన్ ఎయిట్ నైన్ కారణాల వల్ల అభ్యంతరాలను తిరస్కరించినట్టు తెలపాలి ఒక వ్యక్తి ప్రాణానికి లేదా స్వేచ్ఛకు సంబంధించినట్లయితే అభ్యర్థన వాళ్ళు చేసిన అదే వాళ్ళకి ఏదైతే కోరారో అది అందిన ఇరవై నాలుగు గంటలలోపు ఆ సమాచారం అందించాలి అంటే ఒక వ్యక్తికి ఎమర్జెన్సీ తన ప్రాణానికి హాని ఉంది తన ప్రాణానికి ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రాణానికి హాని ఉంది అయితే తన స్వేచ్ఛకు కూడా భంగం భంగం కలిగించే విషయం ఏదైనా ఉంటే అది నలభై ఎనిమిది గంటల లోపు ఆ సమాచారం అందించాలి కంపల్సరీ అట్లా చేయని పక్షంలో సెక్షన్ సెవెన్ బై టూ ప్రకారం కాల పరిమితిలోగా కేంద్ర లేదంటే రాష్ట్ర అధికారులు ప్రకటించకపోతే వాళ్ళకు కావాల్సిన విషయాలను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదంటే దానికి మన అర్థం ఏంటంటే వీళ్ళు మీకు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో అది తిరస్కరించబడింది అన్నట్టుగా భావించాలి అయితే అప్పుడే కానీ లేదంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత కానీ తిరస్కరించినట్లు మీకు ఒక సమాచారం కూడా వస్తుంది 
విషయాలు మీరు అడిగిన విషయాలను వాళ్ళు తిరస్కరించినట్లయితే దానికి కారణాలు దరఖాస్తుదారుని కూడా తెలపాలి అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే మీరే చేశారంటే మీరు ఏదైతే లెటర్ రాశారో ఆ లెటర్కి మీకు రిఫ్లెక్ట్ కూడా రాలి అంటే వెంటనే రాకపోవచ్చు దానికి టైం తీసుకున్నా కానీ కంపల్సరీ మీకు ఏ కారణాలు అయితే మేము చెప్పలేకపోతున్నామో ఆ కారణం కూడా ఆ వ్యక్తికి చెప్పాలి ఇన్ కేస్ ఆ కారణాలు మీకు నచ్చలేదంటే మళ్ళీ మీరు ఆ అప్పీలను చేసుకునేందుకు ఉన్న కాల పరిమితిని అప్పీలు వివరించే అధికారికి వివరాలు కూడా తెలపాలి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు ఏంటని మనం అక్కడ మళ్ళీ అప్పీల్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది ఎన్ని రోజుల లోపు సమాచారం అందుతుంది ఏంటి అన్నది దీంట్లో చెప్పాను అయితే ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్ కి సడన్ ఫీజు ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను అయితే సెక్షన్ సెవెన్ బై త్రీ ప్రకారం సమాచారం అందించడానికి మరికొంత రుసుమును అవసరం అయితే ఆ రుసుమును చెల్లించాల్సిన అవసరం దరఖాస్తుదారుకి తెలపాలి సమాచారాన్ని అందించడానికి మరికొంత రుసుము అవసరం అయితే ఆ రుసుమును చెల్లించవలసిందిగా దరఖాస్తుదారునికి తెలపాలి రుసుము డిపాజిట్ అయ్యే రోజు వరకు పట్టిన కాల వ్యవధిని ముప్పై రోజుల నుంచి మినహించాలి అయితే సెక్షన్ సెవెన్ బై ఫైవ్ ప్రకారం సమాచారం అచ్చు రూపంలో లేదా ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో అందించాల్సినప్పుడు దరఖాస్తుదారుడు అందుకు అవసరమైన రుసుము చెల్లించాలి అయితే దరిద్ర రేఖ దిగువన ఉన్న వారి నుంచి ప్రభుత్వం ఎలాంటి రుసుము వసూలు చేయరాదు అంటే రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి ఏ రుసుము లేకుండానే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు సెక్షన్ సెవెన్ బై సిక్స్ ప్రకారం ముప్పై రోజుల కాలమరిమితి ముప్పై రోజుల కాల పరిమితి పాటించడంలో అధికార యంత్రాంగం విఫలమైతే దరఖాస్తుదారుకి ఆ సమాచారం ఉచితంగా అందించాలి ఇది కూడా ఉంటుంది అదేవిధంగా కేంద్ర సమాచార కమిషన్ అంటే ఏమిటి అదేవిధంగా స్టేట్ సమాచార కమిషన్ అంటే ఏమిటి సో ఈ విధంగా వీటి గురించి కూడా చెప్తాను సెక్షన్ ట్వెల్వ్ లోని సబ్ సెక్షన్ ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికార గెస్టెట్ లో నోటిఫికేషన్ ద్వారా కేంద్ర సమాచార కమిషన్ స్థాపించింది దీనిలో ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ పది మందికి మించకుండా అవసరమైన కేంద్ర సమాచార కమిషనర్లు ఉంటారు వీరికి ప్రత్యేక కమిటీ సిఫార్సు మేరకు రాష్ట్రపతి నియమిస్తాడు సాధారణ పర్యవేక్షణ దిశ నిర్దేశం నిర్వహణ అధికార ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ కు సంక్రమిస్తాయి ఈ అధికార వినియోగంలో ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ కు కేంద్ర సమాచార కమిషన్ ను సహాయపడతారు ఈ చట్టం ప్రకారం కేంద్రం సమాచార కమిషనర్ ను స్వతంత్ర ప్రతిపత్తితో మరే ఇతర అధికారికి కానీ ఆదేశాలను లోపడకుండా వినియోగించే అన్ని అధికారాలను నిర్వహించే అన్ని పనులకు కేంద్ర సమాచార కమిషనర్ వినియోగించవచ్చు నిర్వహించవచ్చు ఈ విధంగా కేంద్ర సమాచార కమిషన్ కేంద్ర కార్యాలయం వచ్చేసి సెంట్రల్ ఆఫీస్ వచ్చేసి ఢిల్లీలో ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ముందుగా ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ ఇండియాలోని ఇతర ప్రాంతంలోని కార్యాలయాలు కూడా ఎక్కడైనా పెట్టవచ్చు ఇది కేంద్ర సమాచార కమిషన్ అంటే ఏంటి వాటి గురించి డీటెయిల్ గా అయితే దీనికి కేంద్ర సమాచార చట్టం కేంద్ర సమాచార అధికారికి కావాల్సిన అర్హతలు ఏంటి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఎవరు ఎన్నుకోబడతారు వాటి గురించి ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ సమాచార కమిషన్ అన్నారు ప్రజా జీవనంలో సుప్రసిద్ధులై ఉండాలి అంటే ఫేమస్ పర్సన్స్ అంటే సెలబ్రిటీలు అని కాదు అంటే వాళ్ళు ఒక మంచి వ్యక్తి మంచి హోదాలో అందరికి తెలిసిన వ్యక్తి అయి ఉండాలి వారికి చట్టం శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు సహ సామాజిక సేవ లేదంటే మేనేజ్మెంట్ జర్నలిజం ప్రసార మాధ్యమాలు కార్యనిర్వహణ పరిపాలన వంటి ఏదేని రంగంలో అనుభవం విశాలమైన విషయ పరిజ్ఞానం ఉండాలి అంటే సొసైటీలో ఒక మంచి సేవ చేస్తున్న వ్యక్తి కూడా కావచ్చు సోషల్ వర్కర్ అదే ఒక సైంటిస్ట్ కూడా కావచ్చు డాక్టర్స్ కావచ్చు వారికి సంబంధించిన విషయాల్లో పూర్తి అవగాహన ఉండాలి అండ్ అందరికి తెలిసిన వ్యక్తి అందరు తెలిసిన వ్యక్తి ఉండాలి ఇలా రాష్ట్రపతి ఎదుట పదవి ప్రమాణం స్వీకారం చేయాలి ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ లేదా సమాచార కమిషనర్ ఎప్పుడైనా స్వదుస్థితితో రాష్ట్రపతికి రాజీనామా సమర్పించవచ్చు సెక్షన్ పద్నాలుగులోని సూచించిన రీతిలో రాష్ట్రపతి వారిని పదవి నుంచి తొలగించవచ్చు ఇది అలా అర్హతలు పదవి కాలం వచ్చేసి ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ పదవి కాలం వచ్చేసి ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటాయి అదే అరవై ఐదు ఏళ్ళు మించిన వారు ఈ పదవికి అనర్హులు అది అదేవిధంగా ఆర్థిక లాభం చేయకుండా ఏ ఇతర పదవిలోనూ ఉండకూడదు ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ పునర్నిర్మాణానికి అవకాశం లేదు సెక్షన్ త్రీ బై టూ ప్రకారం ఏ సమాచార కమిషనర్ అయినా సెక్షన్ ట్వెల్వ్ లో నిర్దేశించిన విధంగా ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ గా నియమ నియామకం పొందే అవకాశం అర్హత ఉంటుంది ఈ విధంగా సమాచార కమిషనర్ గా నియామకం పొందిన తర్వాత ఆ సమాచార కమిషనర్ ఈ రెండు పదవిలోను కలిపి ఐదు సంవత్సరాలకు మించి ఆ పదవిలో ఉండకూడదు సెక్షన్ థర్టీన్ బై ఫైవ్ ప్రకారం ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ కు ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ తో సమానంగా వేతనాలు 
అలవెన్స్ లు ఇతర సర్వీసులు నియమాలు ఉంటాయి ఇది అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు నేను చెప్పలేను కానీ మనకు ప్రధాన అంటే చీఫ్ ఆఫ్ సిఇఓ ఉంటారు కదా ఎలక్షన్ది సో వాళ్ళతో సమానంగా వీళ్ళకి వేతనాలు ఉంటాయి రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్ అంటే ఏమిటి రాష్ట్రం రాష్ట్రంలో కూడా వీళ్ళు ఒక గవర్నమెంట్ గెజిటెడ్ అధికారి నోటిఫికేషన్ ద్వారా వీళ్ళను తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇది కూడా సేమ్ రాష్ట్ర ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ కూడా పది మందికి మించకుండా అవసరమైన సంఖ్యలో రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్లు ఉంటారు రాష్ట్ర ప్రధాన కమిషన్లు రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్లు ప్రత్యేక కమిటీ సినిమా ప్రత్యేక కమిటీ సిఫార్సు మేరకు గవర్నర్ ను గవర్నర్ వీళ్ళని నియమిస్తారు వీళ్ళు కూడా సేమ్ సెంట్రల్ లో ఏదైతే వాళ్ళు చేస్తారో అదే విధంగా వీళ్ళు స్టేట్ లలో చేస్తారు కాకపోతే స్టేట్ సర్వీస్ లా ఉంటుంది ఈ ఈ అధికార వినియోగంలో రాష్ట్ర ప్రధాన సమాచార కమిషన్ కు రాష్ట్ర సమాచార రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్ ఈ చట్టం కింద స్వతంత్ర ప్రతిపత్తితో మరే అధికారి కానీ ఆదేశాలను లోబడకుండా స్వేచ్ఛగా పూర్తిగా అధికారులను నిర్వహించే అన్ని పనులకు అది గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో కావచ్చు ఏ సెక్టర్ లో అయినా సరే వీళ్ళు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే స్వయంగా ఎవరిని భయపడకుండా ఎవరికి భయపడకుండా వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా చూడవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్ కేంద్ర కార్యాలయ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికార గెజిటేట్ లో ప్రవేశించిన చోట ఏర్పాటు అవుతుంది అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆమోదం పొందిన తర్వాత రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్ రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతంలోని ఈ ఇతర ప్రాంతంలో కూడా ఆఫీసులను ఏర్పాటు చేయొచ్చు ఈ చట్టం కింద అవసరమైన అధికారులను ఉద్యోగులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ కు రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్ ను అందిస్తుంది వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ తర్వాత కావాల్సిన స్టాఫ్ లను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు పదవి కాలం ఇది కూడా ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుంది అరవై ఐదు వేలు నిన్న తర్వాత పదవిలో ఉండడానికి అనర్హులు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది పదవి కాలం కూడా అంతే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ లోపల అయితే సమాచార కమిషనర్ విధి విధానాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి సమాచార కమిషన్ సెక్షన్ ఎయిటీన్ బై వన్ ప్రకారం అభ్యర్థించిన సమాచారం అంటే ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని చెప్పి లెటర్ పెట్టారో వాళ్ళకి అందించేందుకు నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలో ఒక సమాచారం అందకపోయినా హేతుబద్ధకంగా లేదని దరఖాస్తుదారుడు భావించిన తనకు అసంపూర్ణంగా తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా తప్పుడు సమాచారం అందించాలని దరఖాస్తుదారుడు భావించిన ఇతర కారణాలు అయితే ఏ వ్యక్తి అయినా ఫిర్యాదునైనా స్వీకరించి విచారణ జరపడం లేదా కేంద్ర సమాచార కమిషన్ లేదా రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్ యొక్క విధి వీళ్ళు చేసి చేయాల్సిన పని ఒకటే ఎవరైతే అప్లికేషన్ తీసుకున్న వ్యక్తి ఎవరైతే అప్లికేషన్ చేసుకున్న వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సరైన అవగాహన అంటే సరైన సమాచారం అందిందా లేదా లేదంటే తప్పుడు సమాచారం జరిగి ఇచ్చారు అంటే వాళ్ళకి ఏ శిక్ష అందించాలి ఎందుకు జరిగింది అనేది వీళ్ళు స్వీకరించి విచారణ చేపట్టడం జరుగుతుంది సెక్షన్ ఎయిటీన్ బై ఫోర్ ప్రకారం ఒక ఫిర్యాదుపై విచారణ జరుపుతున్న సమయంలో అధికార యంత్రాంగం నియంత్రణలో ఉండి ఆ చట్టం వర్తించే ఏ రికార్డునైనా సమాచార కమిషన్ పరిశీలించవచ్చు ఎప్పుడు ఏ టైంలో అయినా వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ రికార్డులను చూడవచ్చు సెక్షన్ నైన్టీన్ బై ఫైవ్ ప్రకారం ఏ అప్పీలు విచారణనైనా అభ్యంతరం తిరస్కరించడం న్యాయబద్ధమేనని నిరూపించాల్సిన బాధ్యత ఆ తిరస్కరణ గురిన పౌర సమాచార అధికారి పైనే ఉంటుంది అయితే సెక్షన్ నైన్టీన్ బై సెవెన్ ప్రకారం ఫిర్యాదుదారుడు కలిగిన నష్టాన్ని కానీ లేదా ఇతర కష్టాన్ని కానీ పరిహారం ద్వారా చెల్ చెల్లాల్సి పరిహారం ద్వారా పూడ్చాల్సిందిగా అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించడం లేదా లేదా ఈ చట్టంలో నిర్దేశించిన విధంగా జరిమానాలు విధించడం దరఖాస్తును తిరి తిరస్కరించడం వంటి ఇతర అంశాలపై కేంద్ర రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్ ను వెలువరించిన నిర్ణయాలకు తప్పనిసరిగా అందరూ కట్టుబడి ఉండాలి అదేవిధంగా సెక్షన్ ట్వంటీ బై సెక్షన్ ట్వంటీ బై వన్ ప్రకారం ఫిర్యాదుపై లేదా అప్పీలుపై కేంద్ర సమాచార కమిషనర్ లేదా రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్ నిర్ణయం తీసుకునే సమయంలో కేంద్ర పౌర సమాచార అధికారి లేదా రాష్ట్ర పౌర సమాచార అధికారి సరైన కారణం లేకుండా దరఖాస్తును స్వీకరించడం లేదని చెప్పి భావించిన తగిన కారణం లేకుండా సెక్షన్ సెవెన్ లోని సబ్ సెక్షన్ వన్ కింద నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలో లోపు సమాచారం అందించలేదని భావించిన సమాచారం కోసం అభ్యర్థులను దురుద్దేశంతో తిరస్కరించారని చెప్పి భావించిన తెలిసి కూడా తప్పుడు అసంపూర్తి తప్పుదోవ పట్టించే సమాచారం అందించారని భావించిన లేదా అభ్యంతరాలతో కోరిన సమాచారం ధ్వంసం చేశారని భావించిన మరే విధానైన సమాచారం అందకుండా అడ్డుపడ్డారని భావించిన దరఖాస్తును స్వీకరించేంత వరకు లేదా సమాచారం అందించే వరకు రోజుకు రెండు వందల ఐదు రూపాయల చొప్పున జరిమానా విధించవచ్చు అదేవిధంగా మొత్తం 
మీద ఆ మొత్తం మీద ఆ జరిమానా రెండు వేల ఐదు వందలు మించకూడదు జరిమానా విధించే ముందు కేంద్ర రాష్ట్ర పౌర సమాచార అధికారికి లేదా రాష్ట్ర సమాచార అధికారికి తమ వాదన వినిపించేందుకు తగిన అవకాశం కూడా ఇవ్వాలి తను సహేతుకంగా జాగ్రత్తగానే వ్యవహరించానని నిరూపి నిరూపించుకునే బాధ్యత కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర పౌర సమాచార అధికారి పైన ఉంటుంది అంతేకాకుండా సెక్షన్ ట్వంటీ బై టూ ప్రకారం కేంద్ర రాష్ట్ర పౌర సమాచార అధికారులపై వారిని వర్తించే సర్వీసు నిబంధనల కింద క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర సమాచార కమిషనరు సిఫారు చేస్తుంది సిఫారు చేస్తుంది ఇది వాళ్ళ విధి విధనాలు ఆర్టీఐ కొన్ని విషయాలపైన కొన్ని ఆఫీసులలో కొన్ని అంటే భారతదేశంలో అన్ని విషయాలు అందరికి పంచలేరు అందరికి చెప్పలేరు సో కొన్నిటికి మినహాయింపు ఉంటుంది ఆ ఆర్టీఐ వర్తించని మినహాయింపు కలిగిన వ్యవస్థలు కావచ్చు విషయాలు కావచ్చు ఏంటి అనేది మీకు ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా చెప్తాను సెక్షన్ వన్ బై టూ ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే ఆగస్టు ఐదు కంటే ముందు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఇతర రాష్ట్రం మినహా దేశమంతటా ఈ చట్టం వర్తిస్తుంది అయితే జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఇంత ముందు ఈ చట్టం వర్తించేది కాదు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు ఐదున కాశ్మీర్ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కల త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు కావడంతో ఇప్పుడు ఆ చట్టం కూడా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో విత్ జమ్మూ కాశ్మీర్ తో సహా కేంద్ర ఫలిత ప్రాంతాల్లో అమలు అవుతుంది సెక్షన్ ఎయిట్ బై వన్ ప్రకారం ఆర్టీఐ చట్టంలో పని లేకుండా కొన్ని రకాల సమాచారాలను పౌరులకు అందించాల్సిన బాధ్యత లేదు అదేవిధంగా దేశ భద్రతకు సంబంధించిన రహస్యాలు కానీ ఏదైనా నేరాన్ని లేదంటే ప్రేరేపించే నేరాన్ని ప్రేరేపించే సమాచారాన్ని కానీ లేదంటే ఇలాంటి విషయాలు ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని ప్రకటించకూడదని ఏదైనా న్యాయస్థానం ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని ధిక్కరించే విధంగా ఉండే సమాచారాన్ని వాణిజ్య వ్యాపార రంగం వంటి రంగాల గోప్యతకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సమాచార వెల్ల సమాచార వెల్లడి వల్ల వ్యక్తులకు ప్రాణ నష్టం కలిగించే సమాచారం లేదా నేరస్తులను పట్టుకునేందుకు ప్రాసిక్యూట్ చేసేందుకు అవరోధం కల్పించే సమాచారం లేదా క్యాబినెట్ పత్రాలు మంత్రుల నిర్ణయాలు అందుకు గల కారణాలు వంటివి నిర్దేశించిన మినహింపు కిందకు వచ్చే సమాచారాన్ని మాత్రం వెల్లడి చేయరాదు ఇది ఆర్టీఏ యొక్క మినహాయింపులు అదేవిధంగా వ్యక్తుల వ్యక్తిగత జీవితంలో తొంగి చూసే అవాంఛనీయ అవకాశం కల్పించే సమాచార అదేవిధంగా సెక్షన్ ఎయిట్ బై టూ ప్రకారం అధికార రహస్య చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు లేదా సెక్షన్ వన్ ప్రకారం ఇవ్వదగిన మినహింపులతో ఎలాంటి నిమిత్తం లేకుండా రక్షిత ప్రయోజనాలు కలిగి హాని కన్నా ప్రయో ప్రజా ప్రయోజనాలకు కలిగి మేలు ఎక్కువ అని అధికార యంత్రాంగాన్ని భావించిన పక్షంలో ఎలాంటి సమాచారాన్ని వెళ్ళాలని చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే లేదు గడుపు అనేది ఏ రోజు నుంచి లెక్కించాలన్న ప్రశ్న తలెత్తినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయమే తుది నిర్ణయం అని చెప్పాలి సెక్షన్ నైన్ ప్రకారం సమాచార వెల్లడి వల్ల దేశానికి చెందిన కాకుండా ఒక వ్యక్తికి చెందిన కాఫీ రేట్ ఉల్లంఘన జరిగితే ఆ పక్షంలో అలాంటి సమాచారం కోసం వచ్చిన అభ్యర్థనను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సమాచార అధికారులు సెక్షన్ ఎయిట్ లోని నిబంధనలు భంగం కలగకుండా తిరస్కరించవచ్చు సెక్షన్ టెన్ ప్రకారం మినహింపు పొందిన సమాచారం కాక రికార్డులో ఉన్న ఇతర సమాచారాన్ని అందించవచ్చు ఇది ఆర్టీఐ యొక్క మినహింపులు ఈ విధంగా ఆర్టీఐ యొక్క మినహింపు ఉంటుంది మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన సంబంధించిన సమాచారం కోరినప్పుడు కేంద్ర లేదంటే రాష్ట్ర సమాచారం కేంద్ర సమాచార కమిషన్ ఆమోదం పొందిన తర్వాత మాత్రమే ఇలాంటి సమాచారం అందించాల్సి ఉంటుంది ఇది బేసికల్ గా ఉన్న కొన్ని సెక్షన్స్ మీరు ఇక్కడ నీట్గా ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది మీరు చూడొచ్చు వీటిని ఈ ఆర్టీఐ మినహింపు విధులు ఇవన్నీ కాకుండా కొన్ని ఇతర అంశాలు కూడా ఉన్నాయి వాటిని ఒకసారి తెలుసుకుందాం సెక్షన్ ట్వంటీ వన్ ప్రకారం ఈ చట్టం కింద నుంచి ఈ సెక్షన్ ట్వంటీ వన్ ప్రకారం ఈ చట్టం కింద వచ్చే మంచి చేస్తున్నానన్న నమ్మకంతో ఎవరైనా చేసిన చేసేందుకు ఉద్దేశించిన అందుకు వారిపై ఎలాంటి దావాలు చేయడం కానీ ప్రాసిక్యూట్ చేయడం కానీ చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం కుదరదు అయితే సెక్షన్ ట్వంటీ టూ ప్రకారం అధికార రహస్యాల చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు అమల్లోకి ఉన్న మరే ఇతర చట్టంలో ఈ చట్టంలో పొసగని అంశాలు ఎలాంటివి ఉన్నప్పటికీ ఈ చట్టంలోకి నిబంధనలు అమల్లోకి ఉంటాయి సెక్షన్ ఇరవై మూడు ప్రకారం ఈ చట్టం కింద ఎలాంటి ఆదేశాలు జారీ అయినా దానిపై దావాను కానీ దరఖాస్తులు కానీ ఇతర విషయాలను కానీ ఏ న్యాయస్థానం చేపట్టరాదు ఈ చట్టం కింద అప్పీల్ వేయడం లేదంటే మినహాయింపు ఆదేశాలను ప్రశ్నించడం కుదరదు 
ఆర్టీఐ పరిధి చాలా విస్తృతమైనది ప్రతి సామాన్య మానవునికి అవసరమైనప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన ప్రతి అంశాన్ని ఈ చట్టం ద్వారా పొందవచ్చు ప్రభుత్వం లేదా ప్రజా ప్రతినిధుల నుండి ఇతర ప్రైవేటు సంస్థల నుంచి లేదంటే వారి విధులు వారి పెట్టే ఖర్చులు వంటి వివిధ అంశాలను సంస్థల నుండి పొందదలుచుకున్న వారు ఏ సమాచారానైనా అత్యంత సాధారణమైన ఒకే ఒక సామాన్యుడు పొందగలిగే ఒకొక్క ఏక సామాన్యుడు పొందగలిగే ఏకైక చట్టం ఈ సమాచార హక్కు చట్టం కాబట్టి ముందు చెప్పినట్లు ఇది నిజంగా సామాన్యుడి పాలిట తిరుగులోని తిరుగు లేని సామాన్యుడి పాలిట తిరుగు లేని ఒక ఆయుధం అని మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ గవర్నమెంట్ నుంచి కావాలంటే మీరు తెలుసుకోవచ్చు సో మీరు ప్రతి ఒక్కరూ అప్లికేషన్ పెట్టుకొని ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా ఆర్టీఐ చట్టం ప్రకారం తెలుసుకోవచ్చు సో ఇది అండి ఆర్టీఐ చట్టం ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అనేది డీటెయిల్ గా చెప్పాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి చాలా మందికి ఉపయోగపడవచ్చు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కావచ్చు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరికైనా తెలిస్తే ఈ ఈ విషయాలు ఉపయోగపడవచ్చు సో తప్పకుండా అందరికీ షేర్ చేయండి సో కీప్ వాచింగ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సైనింగ్ అప్ బాబాయ్ మీరవీందర్